మీరింత చలాకీగా స్మార్ట్గా గ్లామర్గా ఉన్నారు మీ ఫేస్ని అంటే డబ్ స్మాష్లోనూ చాలామంది చూశారు సో ఇలాంటి ఫేస్ని ఎంత ఎనర్జిక్గా ఉన్న మనిషిని ఎవరు ఏడిపించాలనిపించలేదండి అసలు ఎవరు ఏడిపించలేదు అసలు అందరినీ నేను ఏడిపించకపోతే చాలు కాలేజ్లో కూడా సైలెంట్గా కూసుకొని అందరూ లెక్చరర్ ఏమేమి చెప్తుందో మంచి వింటారు నేను ఒక్కదాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఎవరిని ఏడిపించకపోతే అంతే చాలు నాకు తెలిసి నన్ను ఎవరి నేను ఏడిపించే ఛాన్స్ నేను ఎవరికి ఇయ్యను సో ఎవరు ఏడిపించలేదు ఇప్పటి వరకు ఏడిపించడానికి ట్రై చేసిండ్రు కానీ నేనే వాళ్ళని రివర్స్ ఏడిపించేసరికి అమ్మ వద్దురా నాయన దండం కనిపించినంత గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ బోత్ కాలేజ్ అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ అందరూ ఏడిపిస్తారు కదా చూడనీకి సాఫ్ట్గా ఉంది చాక్లెట్ లెక్క ఉంది కదా ఏడిపించేద్దాం చాక్లెట్ లెక్క ఉంది దోస్తులందరూ జమగుడి ఏడిపిస్తాం అని కాలేజ్లా ఏడిపించేద్దాం రేపటి నుంచి సీనియర్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తలేదు అట్లీస్ట్ నమస్తే కూడా పెడతలేదు అంజాన్ కొట్టుకుంటే అట్లానే పోతుంది కానీ దేకను కూడా దేకతలేదు అనుకున్నారు దగ్గరకు వచ్చినాక మాట్లాడిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది అమ్మ వద్దురా నాయన ఎందుకు అస్సలు పెట్టుకోదురా నాయన అని చెప్పేసి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూసుకున్నారు ఐ డోంట్ గివ్ ఛాన్స్ యాక్చువల్లీ ఓకే అంతే నేనే వాళ్ళని రివర్స్ ఏడిపిస్తా ఎప్పుడన్నా టీచర్స్ ఎప్పుడన్నా మీరు అలర్ట్ చేయటం టీచర్స్ ముందు అలర్ట్ చేయటం జరిగింది పని సూపర్ గా క్లాసులు క్లాస్ చెప్తుంటే ఒక్క నిమిషం ఇట్లా నేను సైలెంట్ గా కూర్చుంటే అంత ఒట్టు కానీ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లా ఇది బీకామ్ కంప్యూటర్ చదివే టోల్ అందరికి చెప్తున్నా మరి మరి ట్యాక్సేషన్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటది మీ డిగ్రీ బీటెక్ చేసే టోళ్ళకి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లా ఎం వన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఎట్లుంటదో బీకామ్ లో కూడా ట్యాక్సేషన్ సెకండ్ ఇయర్ లా ట్యాక్సేషన్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటది దీని అంత ఘోరమైన సబ్జెక్ట్ అయితే ఇంకేది ఉండదు నిజంగా ఎంత సుత్తి అంటే మా దేవుడా అసలు ఏం సబ్జెక్ట్ రా బాబు ఎన్ని మ్యాథ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ యాక్చువల్లీ రీజన్ ఏంటంటే బీకామ్ ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే టు స్కిప్ ద మ్యాథ్స్ బట్ అందరు అనుకుంటారు అట్లా స్కిప్ చేయొచ్చు అని కానీ ఇంటర్ చదివిన తర్వాత డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత స్టాట్స్ ట్యాక్స్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు కనిపిస్తే సుక్కలు దేవుడా ఇంట్లో కూడా మ్యాథ్స్ ఉంటుందా అనిపిస్తుంది అట్లా ఆ ట్యాక్సేషన్ అని ఒక సార్ అనమాట ఆయన చెప్తుంటే అయితే అసలు నేను అసలు పాపం ఆయన సీరియస్ గా చెప్పేటోడు అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ అండ్ రేపు హోంవర్క్ రాయాలి బ్రింగ్ యువర్ నోట్స్ రాసావా ఏం రాసావు తీసుకురా ఫస్ట్ ఎప్పుడు అట్లా కూర్చొని అట్లా అల్లరి చేస్తావు కదా నీకేం అనిపించదు ఎందుకు అట్లా ఎప్పుడు సెట్ అయిట్ చేస్తుంటే అల్లరి చేస్తుంటే అంటే సార్ నాకు ఏమనిపిస్తే సార్ అలా అల్లరి చేస్తుంటే ఇప్పుడు నేను మీరు చెప్పిన ఫార్ములాని నేను సాల్వ్ చేయకపోతే మీరు నన్ను అప్పుడు తిట్టండి మీ సబ్జెక్ట్ నాకు బ్రెయిన్ కేకపోతే అప్పుడు తిట్టండి లేదంటే మీ సబ్జెక్ట్ లో నేను ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు తిట్టండి అంతేగాని అల్లరి చేస్తుంటే తిట్టడం ఏం సార్ మీరు మరి ఘోరంగా ఆయన నా పెట్టాడు ఎందుకంటే నేను ఆయన సబ్జెక్ట్ లో ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాలేదు ఆయన ఎప్పుడు నన్నే పట్టుకునేటోడు తెలుసు రాగానే ఉదయశ్రీ గో అండ్ సాల్వ్ ద సమ్ అనేటోడు చేయాలా సార్ నేనే చేయాలా ఇంతమంది ఉన్నారు సార్ వాళ్ళందరితో చెప్పించవచ్చు కదా ఊకే నాతో ఎందుకు చెప్పిస్తారు సార్ అనేదాని లేదు లేదు ఎవరైతే క్లాస్ లో అల్లరి చేస్తారో వాళ్ళే ఆ సమ్ సాల్వ్ చేయాలి అనేటోడు అనమాట పోయి చాఫ్ పీస్ తీసుకొని టక 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 అన్ని రాసేసేసరికి అది ఎట్లా చేసినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ఇప్పుడు అనేటోడు చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత ఓకే గోయన్ సిట్ అనేటోడు అంతే వెరీ సింపుల్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ అంతే అంతే క్లవరా మీరు ఇప్పుడు మీరు డబ్ స్మాష్లు చేసేటప్పుడు టీచర్స్కి ఎప్పుడు దొరకలేదా సూపర్ గా దొరికిన ఎప్పుడు నేను ఒక బాలకృష్ణ డబ్ స్మాష్ మళ్ళీ ఒకటి క్లాస్ రూమ్ లోనే చేసిన యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఏమైతుందంటే ఇంటర్నల్స్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ వన్ ఆర్ సిట్టింగ్ వెరీ క్వైట్ అండ్ ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ గర్ల్ షీ ఓపెన్ టిక్ టాక్ అది కూడా సీక్రెట్ గా ఎవరు చూడకుండా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు సీరియస్ గా రాసుకుంటున్నారు ఎందుకే మళ్ళా వా ఆమెతో మళ్ళీ ఎందుకు తిట్లు తింటావు గెట్ అవుట్ అంటది మళ్ళా బయటికి పోమంటారు పేరెంట్స్ ని విలువమంటారు ఇంటికి ఫోన్ పోతుంది అవసరం ఐ లొల్లంతా చక్కగా ఎగ్జామ్ రాసి బయటికి పో అక్కడ చేసుకోపో టిక్ టాక్ లో అన్నది మా ఫ్రెండ్ నువ్వు నోర్మి నోర్మి అంతే అందరు సీరియస్ గా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అక్కడ ఫోన్ పెట్టి టిక్ టాక్ చేసిన పాప మా ఫ్రెండ్ కూడా మంచిగా యాక్టింగ్ చేసింది ఒకరోజు ఆ దానికంటే ముందు దొరికిన యాక్చువల్ గా అయిన తర్వాత దొరకలేదు ఇంటికి కాల్ పోయింది ఫాదర్ ని విలువ అన్నారు మా డాడ్ వచ్చిండు కాలేజ్ కి ఇలా మీ అమ్మాయి మరి చదవకుండా క్లాస్ రూమ్ లో టిక్ టాక్ చేస్తుందండి మరి ఏం చెప్పమంటారు ఈమె చూసి వేరే పిల్లలు కూడా నేర్చుకుంటారు కదా మరి దానికి ఏమంటారు మరి ఇట్లా అల్లరి చేయొద్దు కదా కాలేజ్ లో అని అన్నారు దానికి మా డాడ
ఎగ్జామ్లో uh, ఫెయిల్ అయితే నాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వండి లేదంటే మీరు చెప్పిన లెసన్స్ కరెక్ట్ ఇవ్వకపోతే నాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కరెక్ట్ చేయకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ల్యాబ్ వర్క్స్ కరెక్ట్ చేయకపోతే కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అంతేగాని టిక్టాక్లో చేస్తుందని నాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వకండి నేనే ఇచ్చిన ఆమె కా ఫ్రీడమ్ టిక్టాక్లో చేసుకోమని ఓకే ఓకే శ్రీ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం ఆల్మోస్ట్ డోంట్ కాల్ యువర్ డాడ్ ఓకే కాల్ యువర్ మదర్ ఆమెకు అర్థమైంది ఆల్రెడీ మా డాడ్ నా సైడ్ అని నాన్న కుచ్చియా అందుకే ఫాదర్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు కూడా నేను ఎక్కడికి పోయినా అండ్ టేక్ మై ఫాదర్ ఈజ్ మై లక్కీ అండ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అండ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ మై డాడ్ అండ్ మై వీక్నెస్ ఆల్సో ఈజ్ మై డాడ్ వీక్నెస్ అంటే ఏ విధంగా చెప్పుకుంటారు లాట్ అండి ఐ డోంట్ వాట్ రివీల్ ఇట్ నౌ బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ సాడ్ మూమెంట్ అంటూ ఏం లేదు బట్ యునో వీక్నెస్ అని ఎందుకన్నా అంటే బేసికలీ డాడ్ అనగానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అయిపోతాను నేను అంటే చిన్న చిన్న రీజన్స్కి ఐ మీన్ లైక్ ఐ ఆల్వేస్ థింక్ టు బీ సేఫ్ ఫాదర్ సైడ్ నుంచి సో అందుకే ఆ చిన్న చిన్న రీజన్స్ వల్ల కొంచెం అట్లా ఎమోషన్ అయిపోతా బేసిక్గా ఎప్పుడయ్యారు ఎమోషన్ అంటే మీకు బాగా సాడ్ మూమెంట్ ఏ టైంలో ఎలా జరిగిందండి అంటే నాకు సాడ్ మూమెంట్ అంటే ఏం ఇంతవరకు అయితే నాకేం జరగలేదు యాక్చువల్గా సపోర్ట్ మీ ఎల్లాట్ ప్రతి విషయంలో నేను నేను ఇంతవరకు చదువుకున్నా ఇక్కడ ఉన్న ఈ జాబ్ చేస్తున్నా స్టడీస్ని ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై డాడ్ యాక్చువల్గా నాకు కాలేజ్కి పోకపోయినా ఈ ఓన్లీ రిజల్ట్ మా డాడీయే చూస్తాడు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కాలేజ్ నుంచి మా డాడీయే తీసుకొస్తాడు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ రాసి నేను మా డాడీకి ఇస్తా మా డాడీ పోయి ఫ్యాకల్టీ కాలేజ్ ఇచ్చేస్తాడు సో అట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఈ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ ఆన్ మీ చదువు విషయంలో ఫుడ్ విషయంలో కెరియర్ విషయంలో ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ షేర్ ఎవ్రీ మూమెంట్ విత్ హిమ్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ బాండింగ్ విత్ మై డాడ్ ఐ కెన్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ వర్డ్ అబౌట్ యువర్ డాడ్ అంటే ఏం చెప్తారు మై వర్ల్డ్ మై వర్ల్డ్ హీస్ మై వర్ల్డ్ అదే వచ్చింది ప్రాబ్లం నేను మా డాడీతో అదే మాట అంట యు ఆర్ మై వర్ల్డ్ డాడ్ యు ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ అండ్ ఇది అంటే మా డాడీ ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా సరే సరే ఓకే పెళ్ళైన తర్వాత ఇదే మాట చెప్పు అప్పుడు ఐ డూ యాక్సెప్ట్ అంటాడు హౌ కెన్ యూ సే దాట్ అంతే అమ్మ ఆడపిల్లలు అంటే అట్లనే ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ సర్కిల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అత్తగారి ఇంట్లో ఒకలా ఉంటారు మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకలా ఉంటారు చిన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటారు అట్లా వాళ్ళ ఏజ్ చేంజ్ అవుతున్నా కొద్దీ వాళ్ళ మెంటాలిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది బట్ నేను పర్సనలీ ఏం ఫీల్ అవుతా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లున్నానో మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు మిస్ మై డాడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లనైతే ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ని నేను షేర్ చేస్తున్నాను వేర్ ఎవర్ ఐ గో ఐ టేక్ హిమ్ ఏ సినిమా ఆడిషన్ కి పోయినా సీరియల్ ఆడిషన్ పోయినా ఎక్కడ పోయినా నేను ఆయన తీసుకోపోతా ఆయన లేని అసలు నేను ఓనే ఓన్ ఫస్ట్ థింగ్ సో మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా ఇదే ఉండాలి అని నేను అనుకున్నా సో ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉండాలనే కోరుకుంటున్నా ఏం చేస్తారు మీ ఫాదర్ మై డాడీ స్కూటర్ మెకానిక్ మా నాన్న మెకానిక్ మై మామ్ ఈస్ హౌస్ వైఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ సిబ్లింగ్ యంగ టు మీ హిజ్ నేమ్ ఈస్ సాయి కిరణ్ ఈజ్ వెరీ క్లెవర్ పుస్తకాల పురుగు ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఎంకామ్ ఈజ్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ క్లెవర్ నాకేమన్నా రాకపోయినా వాడే చెప్తాడు అరే కొంచెం చెప్తారు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది అని అంటే ఒకరోజు ముందు చదివి పాస్ అవుతారు ఇల్లు అని చెప్పి పాపం వాడే చెప్తాడు మొత్తం చెప్పిన తర్వాత అట్లా ముప్పై ఐదు మార్కులు తెచ్చుకుంటాయి పాస్ అవుతా నేటివ్ ఎక్కడండి మీది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం తెలంగాణ ఎక్కడ గట్కే సార్ హైదరాబాద్ లో గట్కే సార్ అక్కడ నుంచి కాలేజ్ కానీ లేదంటే స్టడీస్ ఎక్కడెక్కడ కంటిన్యూ చేశారు మీరు గట్కే సార్ నుంచి రావంతాపూర్ కి నేను కాలేజ్కి వస్తాను అక్కడ ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ వరకు కాలేజ్ లో ఉండి చదువుకొని కొంచెం లంచ్ చేసి రెండు మూడు టిక్ టాక్లు చేసుకొని అవిటిని ఎడిట్ చేసి ఫేస్బుక్ పెట్టేసి అక్కడ నుంచి డబల్ వన్ త్రీ ఎం బస్ ఎక్కి చక్కగా ఆఫీస్ కి పోతా బంజార్ హెల్స్ కి ఎక్కడి గట్కే సార్ ఎక్కడి బంజారా వెళ్తుంది అది నాకు జర్నీ చేసి చేసి అలవాటు అయిపోయింది ఎప్పుడైనా ఆఫీస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నీకు రేపు అవుట్డోర్ ఉందమ్మా మెదక్ అవుట్డోర్ ఉంది అంటే ఓకే మెదక్ ఓకే ఓకే అంటే అంత దూరం కూడా ఓకే మెదక్కేనా కరీంనగర్ అవుట్డోర్ ఉంది అంటే ఓకే కరీంనగర్ అంటే అలవాటు అయిపోయింది అట్లా జర్నీ చేసి చేసి అంత దూరం జర్నీ చేసినా కూడా నాకేం అనిపిస్తలేదు పెద్దగా ఓ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికే కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కదా అ
చిరాకొస్తుంది అస్సలు కంఫర్ట్ అనిపించదు మాట్లాడకపోతే అండ్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అయితే మాట్లాడుతున్నారో ఓట్స్ పలికేటప్పుడు ఏ విధంగా అయితే పలుకుతున్నారో ఆ భాషకి అర్థం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో సేమ్ అలానే వస్తున్నాయి అంటే నాకు చిరాకు వస్తుంది అంటున్నారు చూసారా ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా అలానే వచ్చేస్తున్నాయి మీ మాటలను బట్టి వచ్చేస్తున్నాయి ఇదేదో బాగుంది నాకు అసలు నాకు తెలియని కొత్త విషయం చెప్పారు మీరు టిక్టాక్ లో ఏదో వీడియో చూసానండి వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ వ్యూస్ ఇట్స్ అయ్యో దాంతో అసలు నేను చెప్తున్నా అండి నిజంగా ఆ వీడియో యాక్చువల్లీ నేను మా డాడీతో నాన్న 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 ఈ వీడియో హందోన క్యా కరింగ్ చార్మినార్ జయంగే హిందీ ఆతా క్యాప్ కో నేను మా నాన్నతో చెప్పిన నాన్న నాన్న ఈ పాట కరెక్ట్ చార్మినార్ పోయి చేయాలి నాన్న చార్మినార్ ముందల చేయాలి అది కూడా చీకట్ల లైటింగ్ పెట్టుకొని చేయాలి నాన్న ఎక్సలెంట్ ఉంటదన్న మా డాడీ నాకే ఒక సలహా వేసిండు అంత కష్టం ఎందుకు బిడ్డ అంత దూరం ఎందుకు పోతావు ఇక్కడ చెయ్యి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక గ్రీన్ మ్యాట్ వేసుకోను మల్టీమీడియా వెనకాల డూప్లికేట్ చార్మినార్ యాడ్ చేసుకు అన్నాడు ఇంకా ఐడియాలు రావాలి అన్నాడు సరే ఇంకా ఈ మా నాయన చార్మినార్ తీసుకుపోయేటట్టు లేడు అని చెప్పేసి అక్కడనే ఢిల్లీ కాలో అన్నా ముంబై కేసానా రప్కైనా చిక్రత సుడ్మేరా గాన బిర్యానీ హోనాతో హైదరాబాద్ అనా మల్లెపల్లి జాకేశవ మా నాన్న ఈ పాట చేసిన అసలు ఇది నేను ఇంత రీచ్ అవుతుంది అని కూడా నేను అనుకునే అనుకోలేదు ఇది వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ రీచ్ అయింది ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి టిక్టాక్ లో నాకు ఫాలోవర్స్ పెరుగుతూనే ఉన్నారు ఒక గంట సేపు ఫోన్ చూడకుండా పక్కన పెట్టి మళ్ళీ ఫోన్ తీసుకున్నా అనుకో టెన్ కే ఫ్యాన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్యాన్స్ చూడండి మళ్ళీ ఒక గంట ఫోన్ అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ తీసుకున్నాను అనుకో ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడే టెన్ కే ఉండే ట్వంటీ కే వచ్చేసిండ్రు మళ్ళీ ఫోన్ అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ థర్టీ కే ఆ ఒక్క వీడియోతో టిక్టాక్ లో ఫ్యాన్స్ పెరిగిండ్రు నాకు ఆ వీడియోతో ఆ వీడియోని చాలా మంది డివైట్స్ చేస్తున్నారు చాలా మంది వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెట్టుకుంటున్నారు అదంతా రీచ్ అయింది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఆల్సో బికాస్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఐ డింట్ ప్లాన్ అది ఇంత వైరల్ అవుతుంది ఇంత రీచ్ అవుతుంది అని అస్సలు అనుకోలే ద థింగ్ ఈస్ ఎందుకు చేశానంటే అది ఐ లవ్ ద ర్యాప్ హైదరాబాద్ ర్యాప్ అనేది నాకు చాలా నచ్చింది సో అందుకు చేసిన అది మంచి వైరల్ అయింది అది కూడా వద్దులేని ఇప్పుడు పాడితే మళ్ళా డిఎస్పి అన్న ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్ ఇంటే ఆఫర్స్ ఇచ్చేస్తారు మళ్ళా ఎందుకు కదా ఎందుకు పాపం కదా ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ సింగర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా కొంచెం వాళ్ళకి ఛాన్స్ రావాలి కదా